हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 26.1 वो कंप्लीट किया हुआ था आज हम लोग उसी के आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला वो हम लोग डिस्कस करेंगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 2D में कि डिस्टेंस फार्मूला यदि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है तो देयर फोर पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता था x2 टू माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस y2 टू माइनस वाई का होल स्क्वायर ये फार्मूला हम लोग क्लास टेन में आपने पढ़ा होगा सेम चीज़ यदि हम लोग इन थ्री डी की बात करें इन थ्री डी तो हम लोग लेट कर लेते हैं कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 p पी कोऑर्डिनेट पी का q का कोऑर्डिनेट x2 y2 टू वाई टू एन जेड टू मतलब जो थ्री डी में कोई दो पॉइंट है x इधर मान ले y इधर मान ले z ये ओरिजिन जैसे थ्री डी में है एक मेरा जो यहाँ पे स्पेस थ्री डी में है एक पॉइंट यहाँ ले ले एक पॉइंट यहाँ ले दो पॉइंट है और ए पॉइंट जो है किसमें जी इन आप प्लेन नहीं बल्कि इन आप स्पेस है मतलब हम लोग थ्री डी की बात कर रहे हैं तो इन दोनों का पॉइंट दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी जैसा कि हम लोग पढ़े थे एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई टू का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर ये हो जाएगा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इन किसमें जी थ्री डी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में अब इसी में बेसिक चीज हम लोग ज्यादा विशेष को डिस्कस नहीं जितना हम लोग को जरूरत है उतना ही से काम करेंगे तो ये क्या है जी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अब हम लोग को इसी में अपने क्लास टेन में भी बहुत सारे बेसिक चीज हमने देखा हुआ था तो उन्हीं सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं यदि आपको बोला जाएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन बोल देगा डिस्टेंस इसी में बोल देगा पहला कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम कहाँ से जी ओरिजिन ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा x माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर और जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर तो ओरिजिन से कोई पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है इन थ्री डी में तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अब हम लोग को यदि आपको दिखाना है जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास टेन में भी कि एक लाइन है और यदि हम लोग को एक लाइन पे तीन पॉइंट है जैसे हम लोग बोल दें ए बी और ए पॉइंट सी तीन पॉइंट हैं और यदि आपको दिखाना है ये तीन पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर हैं क्या है जी कॉलिनियर तो लेट इसे बोल सकते दूसरा पॉइंट कि लेट ए बी एंड सी बी थ्री पॉइंट्स ऑन किसमें जी लाइन कोई लाइन में है तो देन बोल सकते हैं कि ए बी सी कॉलिनियर होगा देन ए बी सी ए बी एंड सी विल बी कॉलिनियर इफ क्या होना चाहिए जी ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू किसके बराबर ए बी के बराबर मतलब इन दोनों बीच पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए और सी के बीच का डिस्टेंस एंड सी और बी के बीच का डिस्टेंस का सम होना चाहिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस के बराबर यदि ऐसा कंडीशन है तो बोल सकते हैं तीन पॉइंट ए बी सी क्या है जी आपस में कॉलिनियर है फिर आपने पढ़ा होगा बहुत सारे कंडीशन जो है क्वाड्रिलेटरल के केस में क्वाड्रिलेटरल के केस में यदि आपको बोला जाए कि आप चेक करो कि वह किसका है जी स्क्वायर यदि मान के जो पैरालो पैरालोग्राम का है यदि मान को एक स्क्वायर है एक पैरालोग्राम है किसका जी ए बी सी डी यदि बोला 
एक क्वारिलेटरल है ए बी सी डी और पहले ये बताना है कि आप एक क्या है जी पैरालेलोग्राम तो पैरालेलोग्राम होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक तो होना चाहिए यहाँ से ए सी इज इक्वल टू क्या चीज जी ये जो है बी डी ये क्या बोल सकते हैं कि पैरालोग्राम है तो क्या होता है यहाँ से ए बी और सी डी का वैल्यू बराबर ए बी यहाँ से बोल सकते हैं पैरालोग्राम है तो क्या हो जाएगा इफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी ए बी और सी डी का वैल्यू बराबर होगा ए बी और सी डी आपस में बराबर और क्या हो जाएगा जी ए डी और बी सी बराबर होगा एंड ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी यदि आप एक क्वाड्री लेटरल यदि बना दें ए बी सी डी का तो क्या होगा ए बी का लेंथ होगा सी डी के बराबर और ए डी का लेंथ होगा बी सी के बराबर उसी प्रकार इसी में दूसरा कंडीशन ए बोल दे कि आपको ये चेक करना है कि रेक्टेंगल है क्या जी रेक्टेंगल अब बताओ इसको रेक्टेंगल दिखाने के लिए क्या होना चाहिए तो इफ क्या होना चाहिए रेक्टेंगल में ए बी का वैल्यू सी डी के बराबर फिर क्या होगा जी बी ए डी का वैल्यू ए डी का वैल्यू बी सी के बराबर एंड ये जो डायग रेक्टेंगल में डायगनल भी इक्वल होते हैं मतलब हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू क्या चीज जी बी डी अगला यदि आपको दिखाना है क्या चीज जी रोमबस तीसरा क्या दिखाना बोला जाए आपको कि रोमबस है तो रोमबस क्या होना चाहिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्या चीज जी ए डी ये चारों जो लेंथ क्या होना चाहिए आपस में इक्वल होना चाहिए और यदि इसी में चौथा बोल दे आपको एक ऐसा है जी स्क्वायर है क्या जी स्क्वायर तो स्क्वायर मतलब चारों जो साइड्स हैं वो इक्वल मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड इसके साथ साथ जो डायगोनल हैं वो भी क्या होगा जी इक्वल होगा ए कंडीशन ये आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत हेल्प होगा क्या बोलें क्या क्या चीज़ अभी तक जो डिस्कस हुआ बोलें कि पहला कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है इन थ्री डी तो होगा रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर यदि उसका डिस्को एक पॉइंट है एक्स वाई जेड और जिनसे उसका डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यदि हमें तीन पॉइंट्स को कॉलिनियर दिखाना है तो क्या करेंगे जी कोई दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का सम क्या दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का सम कोई क्या तीसरे के बराबर आ जाए तीन पॉइंट है तो तीनों के बीच आपस में क्या निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे किसी दो का सम तीसरे के बराबर आ जाए तब बोलेंगे वो क्या है कॉलिनियर है यदि एक आपको क्वाड्री लेटर मान लिया ए बी सी डी है यदि आपको बोल देगा पैरालोग्राम प्रूफ प्रो तो क्या होना चाहिए ए बी सी डी और ए डी बी सी मतलब अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होने चाहिए और पैरालोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं होते हैं रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल में क्या होगा जी अपोजिट साइड बराबर होगा उसके साथ साथ डायगोनल भी बराबर होगा ये होगा रेक्टेंगल लेकिन पैरालोग्राम में डायगोनल कोई जरूरी नहीं इक्वल हो रोमबस क्या होगा चारों साइड्स क्या होगा आपस में इक्वल होगा लेकिन स्क्वायर में क्या होगा चारों साइड्स के साथ साथ उसका डायगोनल भी क्या होगा इक्वल होगा तो ये हम लोग का क्वाड्री का कंडीशन यदि इसी में हम लोग को यहाँ तक आप नोट कर लें इसी में बोले यदि एक ट्रायंगल यदि इक्विलेटरल को दिखाना है जी एक कोई ट्रायंगल का केस ले लें अभी हम लोग किसका था जी चौथा नंबर क्वाड्रिलेटरल अब और हम लोग किसका ले लें यदि ट्रायंगल का ले लें यदि ट्रायंगल ए बी सी तीन ट्रायंगल का क्या है वो कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टिसेस है ट्रायंगल का वर्टिसेज है अब ट्राइंगल का वर्टिसेज है यदि दिखाना है पहला में क्या चीज़ जी इक्विलेटरल ट्राइंगल तो इक्विलेटरल दिखाने के लिए क्या होना चाहिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए ए सी के बराबर तीनों साइड्स आपस में इक्वल दूसरा क्या होता है जी यदि ऐसो सेलेस ट्राइंगल दिखाना है ऐसो सेलेस ट्राइंगल कोई भी एनी टू साइड्स आर क्या चीज जी इक्वल एनी टू साइड्स आर कोई भी दो साइड्स क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए यदि हम लोग को दिखाना इसी में एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी और क्या है जी तीसरा हम बोल दें कि ए बी सी आर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल आर ट्रायंगल 
ए बी सी इज क्या चीज ए बी सी ट्राइंगल जो क्या है एक राइट एंगल है तो बोल सकते हैं कहा एट बी यदि बी पर राइट एंगल है तो क्या होना चाहिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर जी ए सी का स्क्वायर जैसा कि आप पढ़े थे क्लास टेन में कि राइट एंगल दिखाना है तो क्या होगा दो एक ट्रायंगल है कोई भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो यहाँ पे जी दो साइड्स ए बी और आ रहा है दोनों जगह बी तो ट्रायंगल रेक्टेंगल होगा किस पे जी पॉइंट बी पर यदि हम ए की बात करें कि रेक्टेंगल किस पे हो जाए एट ए तो क्या होना चाहिए जी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अतो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए बी सी स्क्वायर के बराबर तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं राइट एंगल अगला बोलता है कि देख ट्राइंगल ऐसे उससे लेस बोले कोई भी दो साइड सिक्वल हो जाए यदि बोला जाएगा आप एक पॉइंट आ सकता है आप पॉइंट इज सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल सबसे पहले बात सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है यदि हम लोग को जरूरत पड़े सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल सर्कम सेंटर का मतलब होता है कोई एक सर्कल है और इस सर्कल आ तो ऐसे इसको समझो कोई एक ट्राइंगल है और इन ट्राइंगल के भर्टिसेस से हम लोग क्या बना दे जी एक तीनों भर्टिसेस से मिला करके एक सर्कल ड्रॉ कर दे ये क्या ड्रॉ कर दे सर्कल और इस सर्कल का जो सेंटर होगा यही सेंटर क्या कहलाता है जी सर्कम सेंटर कहलाता है ध्यान सुने क्या बोले कोई एक ट्राइंगल है और इन ट्राइंगल ए ट्राइंगल के जो भर्टिसेस से मिला करके एक क्या बना दें एक सर्कल बना दें और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा सर्कम सेंटर अब यहाँ से जानते हैं कि सभी यदि बोला जाए यदि एक पॉइंट P है इसका भर्टिस से यदि है ए बी सी तो ये हम लोग बोल सकते हैं A और P का डिस्टेंस B B और P का डिस्टेंस P और C का डिस्टेंस आपस में क्या होगा जी इक्वल क्योंकि ये तीनों ये क्या यह भी एक सर्कल का रेडियस है यह भी एक सर्कल का रेडियस है यह भी एक सर्कल का रेडियस है मतलब ए पी बी पी और पी सी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे तो अब हम लोग को जैसा जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे जितना हम लोग को जरूरत जानकारी था जानकारी लेना था इसमें डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड वो हम लोगों ने ले लिया चलिए इसको आप नोट लिख कर लें और हम लोग इसका जो रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 26.2 पहला क्वेश्चन है बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए पेयर ऑफ पॉइंट्स का बीच के डिस्टेंस निकालना है पहला का पहला में ये दिया गया क्या है जी वन माइनस थ्री फोर एंड है माइनस फोर वन टू लेट कर ले से लेट कर लेते हैं एक ये है पी ये है वन माइनस थ्री फोर एंड क्यू ये है माइनस फोर वन टू और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग जानते हैं फार्मूला वी नो दैट कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या था जी कि रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर तो यहाँ से पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो जगह रूट अंडर माइनस फोर माइनस वन का होल स्क्वायर वन माइनस हो जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टू माइनस फोर का स्क्वायर तो हो जाएगा क्या चीज जी माइनस फाइव का स्क्वायर ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर फिर हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन फोर्टी वन प्लस फोर हो जाएगा रूट अंडर फोर्टी फाइव हम लोग आंसर वेरीफाई करते चलें वो हम लोग का यही आंसर दिया हुआ है इसको तोड़ करके लिखा हुआ है थ्री रूट अंडर फाइव तो थ्री थ्री जा नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव तो जा कितना थ्री रूट फाइव यदि इसी में देखिए और जो अन्य बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए इसमें टोटल इसमें एट क्वेश्चन है उसमें सेवन क्वेश्चन जो है पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है देखिए उसी में एक क्वेश्चन देखते हैं फोर नंबर ये दिया गया गिवेन पॉइंट्स
टू थ्री फाइव एंड ए फोर थ्री वन तो एक को मान ले पी लेट पी इज इक्वल टू 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 थ्री फाइव एंड क्यू इसको मान लेते हैं फोर थ्री वन अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है पी क्यू तो जगह रूट अंडर फोर माइनस टू का स्क्वायर ये हो जाएगा थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस फाइव का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा जी टू स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर फिर हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर तो हो जाएगा फोर प्लस सिक्सटीन हो जाएगा रूट अंडर ट्वेंटी जो क्या लिख सकते हैं टू रूट फाइव हाँ टू रूट फाइव टू टू जा फोर फाइव जा ट्वेंटी उसी प्रकार इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं ये तो डिस्टेंस फार्मूला से आप क्या निकाल लीजिएगा डिस्टेंस बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस सब अब ये सब क्वेश्चन तो आप खुद से बना ही सकते हैं देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर है सेवन क्वेश्चन नंबर एट ये बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हमें वाई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट लेना है अब ध्यान दें नहीं कि हमें पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए वाई एक्सिस पे तो हम लोग जानते हैं कोई भी पॉइंट यदि आप y एक्सिस पे ले तो वहाँ पे x कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट क्या होता है जीरो होता है तो हम लोग जानते हैं कि पॉइंट वी नो दैट ये गिवेन पॉइंट पे लिखो यहाँ पे है गिवेन पॉइंट एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया कितना जी थ्री माइनस टू फाइव पॉइंट P बोल दिया है थ्री माइनस टू फाइव और हमें इस पॉइंट बोलता है फिर बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ फाइव रूट टू फ्रॉम द पॉइंट मतलब एक वाई एक्सिस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया गया है और फिर दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस एंड पी मतलब हो जाएगा थ्री माइनस टू फाइव इज इक्वल टू दिया हुआ कितना जी ए फाइव रूट टू ये हम लोग को दिया गया है अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होता है जी जीरो वाई जीरो वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट यदि है तो किस फॉर्म में होता है जीरो वाई जीरो और इस वाई एक्सिस पर पॉइंट्स को मान लेते हैं ए तो ए मान लेते हैं जीरो वाई जीरो और हम लोग को निकालना है वी हैव टू फाइंड वाई इज इक्वल टू वाट वी हैव टू फाइंड वाई इज इक्वल टू वाट एंड सिंस दिया गया है तो बोल सकते हैं ए पी आ तो पी एज इक्वल टू दिया हुआ फाइव रूट टू तो यहाँ इसके अनुसार से लिख सकते हैं रूट अंडर ये कितना हो जाएगा जी थ्री माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव रूट टू ये कितना होगा रूट अंडर ये हो जाएगा नाइन प्लस ये हो जाएगा फोर प्लस फोर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फाइव रूट टू अब स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा जी ट्वेंटी फाइव एंड नाइन थर्टी फोर एंड हो जाएगा कितना थर्टी फोर एंड फोर थर्टी एट तो हो जाएगा यहाँ से थर्टी एट प्लस फोर वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा फिफ्टी स्क्वायर करेंगे फाइव फाइव जाए ट्वेंटी फाइव टू जा कितना होगा फिफ्टी अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस थर्टी एट माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल दें जी वाई का वैल्यू निकाल लें वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व ना होगा फिफ्टी थर्टी एट माइनस फिफ्टी थर्टी एट माइनस फिफ्टी क्या हो जाएगा जी ट्वेल्व ही होगा अब इसका वैल्यू निकालें इसको फैक्ट्राइज कर दें तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 
सिक्स वाई माइनस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो वाई विल कॉमन तो वाई प्लस सिक्स माइनस टू विल कॉमन ये हो जाएगा वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा वाई प्लस सिक्स इन टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो हो जाएगा वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स एंड वाई इज इक्वल टू टू तो देयर फोर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा जी जीरो वाई जीरो है ना जीरो फिर लिख सकते हैं टू जीरो और हो जाएगा जीरो माइनस सिक्स जीरो इन दोनों में से कोई होगा ये उसका हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉइंट देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था तो मेन है सिर्फ क्वेश्चन को समझना ये चीज़ हम ऑलरेडी जब बता रहे थे शुरुआत में ही जो थ्री डी को शुरुआत किए थे उसने बताए थे पॉइंट यदि एक्स एक्सिस में होगा तो वाई जेड जीरो आई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स जेड जीरो जेड एक्सिस पे होगा तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा जीरो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं चलिए इसको आप नोट कर लें क्वेश्चन नंबर टू ये बोलता है सो दैट द पॉइंट्स तीन पॉइंट्स दिया गया आर वर्टिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जी मतलब जिसका दो साइड्स कोई भी दो साइड्स क्या होगा इक्वल जिसको हम लोग बोलते थे हिंदी में सम द्विबाहु त्रिभुज गिवन पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स क्या है जी जीरो सेवन माइनस टेन फिर दिया वन सिक्स माइनस सिक्स एंड ये है फोर नाइन और ये है माइनस सिक्स लेट कर लेते हैं लेट पी इज इक्वल टू जीरो सेवन माइनस टेन क्यू इज इक्वल क्यू मान लेते हैं वन सिक्स माइनस सिक्स एंड एक पॉइंट को मान लेते हैं आर फोर नाइन माइनस सिक्स ये तीन पॉइंट है और हमें प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसलेस क्या चीज जी ट्राइंगल ये हम लोग को प्रूव करना है तो सबसे पहला हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं पी क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं नाउ पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर माइनस सिक्स हो जाएगा प्लस टेन का होल स्क्वायर तो हो जाएगा वन का स्क्वायर वन फिर वन फिर हो कितना जी फोर हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा रूट अंडर एटीन यदि हम लोग फिर निकाल लें क्यू आर तो क्यू आर रूट अंडर क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा जी फोर माइनस का होल स्क्वायर नाइन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर तो हो जाएगा थ्री का स्क्वायर मतलब हो जाएगा नाइन फिर थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन प्लस जीरो तो हो जाएगा रूट अंडर एटीन तो ये दिखाना है फिर कितना जी पी आर हालांकि अब आगे नहीं भी चेक करेंगे तो काम हो जाएगा कि देखिए दो जो साइड्स है टू साइड्स का वैल्यू क्या आ गया है लेंथ जो है इक्वल आ चुका है पी आर अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा फोर माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस टेन का स्क्वायर टेन का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा जी फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर ये हो जाएगा सिक्सटीन तो 16, 16 हो जाएगा 32 प्लस 36, 36, थर्टी और प्लस 4, 36 हो जाएगा 6. तो देर फोर बोल सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर आ गया है तो हिंस पी क्यू आर इज एन कैसे जी आइसोसलेस ट्रैंगल यही तो हम लोग को प्रूव करना था 
कि प्रूव करो कैसा ट्राइंगल है ऐसो सेलेस्ट ट्राइंगल है यदि सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन रहे और ऐसो सेलेस्ट ट्राइंगल ना दे करके यदि आपको बोलता कि आप प्रूव करो कैसा है जी वह इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कब होता जब तीनों साइड्स इक्वल मतलब पी क्यू क्यू आर एंड पी आर तीनों क्या होता है इक्वल तब उसको क्या बोलते हैं जी इक्विलेटरल ट्राइंगल देखिए क्वेश्चन नंबर इसको नोट कर लें देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री का फर्स्ट में बोलता है थ्री का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम क्वेश्चन है बोलता है प्रूफ दैट तीन पॉइंट्स दिए गए हैं आर वर्टिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंडीशन तो जान रहे हैं या गिवन पॉइंट्स क्या क्या है जी फाइव थ्री टू थ्री टू फाइव एंड एट टू फाइव थ्री इसे लेट कर लें पी यह है फाइव थ्री टू क्यू थ्री टू फाइव आर टू फाइव थ्री फाइव थ्री टू मिला लें फाइव थ्री टू थ्री टू फाइव एंड टू फाइव थ्री वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देर फोर क्या होना चाहिए जी पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू क्या चाहिए जी पी आर अब निकालते हैं नाव पी क्यू का वैल्यू ये कितना होगा रूट अंडर पी क्यू का वैल्यू ये हो जाएगा थ्री माइनस फाइव का होल स्क्वायर टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर ये हो जाएगा फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा जी माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर फोर प्लस वन प्लस नाइन नाइन और वन टेन हो जाएगा रूट अंडर फोर्टीन फिर निकालें हम लोग पी क्यू यदि हम लोग निकालें फिर निकालते हैं क्यू आर क्यू आर क्या हो जाएगा जी टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर फिर होगा थ्री माइनस फाइव का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस नाइन प्लस फोर हो जाएगा रूट अंडर फोर्टीन यदि हम लोग निकाल लें पी आर तो पी आर क्या हो जाएगा जी टू माइनस फाइव का होल स्क्वायर फिर हो जाएगा फाइव माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर टू स्क्वायर वन स्क्वायर ये हो जाएगा नाइन प्लस फोर प्लस वन रूट अंडर फोर्टीन तो देर फोर देख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर तो हिंस तो बोल सकते हैं पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल यही प्रूव करना था इसी का जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसमें भी बोलता है क्या प्रूव करो जी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही प्रूव करना है तो अभी हम लोग दो क्वेश्चन ये हो जाएगा आप कर लीजिएगा अब इसमें थ्री में और दो क्वेश्चन बचा हुआ है जिसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चलिए यहाँ तक आप नोट कर लें याद के लिए इतना ही धन्यवाद